ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു ക്രിസ്റ്റോക്സ് ഹായ് എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ടേബിൾ വരച്ച് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും എന്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്താണെന്നൊരു ടൂ ലൈൻ എഴുതുക ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്താണെന്നൊരു ടൂ ലൈനിൽ എഴുതുക അതിന് ശേഷം വേണം ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കറൻസീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ കറൻസീസ് വാങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ എന്താണ് കറൻസീസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ കറൻസീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി അതർ ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇത്ര രൂപയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യു എസ് ഡോളറിന് നമ്മൾ എഴുപത്തിനാല് അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും എഴുപത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി നാല് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു റേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതിനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടു മേജർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ല മറിച്ച് ആരാണ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗവൺമെൻറ് ആർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആർ ബി ഐ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഇഫ് ഡ്യൂ ടു എനി റീസൺ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെയിൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ലെവൽ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ് അവിടെ നേരത്തെ കൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അത് നോക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇഫ്
കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ക്യാൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഷോർട്ട് എസ് എ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പുറം ഒരു ഫേസ് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒരു പേജിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഒരു പുറം ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലേ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്കോണമീൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പലർക്കും പല റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കില്ല അപ്പൂന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൂന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കില്ല അനുവിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം പലരും ചെയ്യുന്ന ജോലിയും പല വിധത്തിലുള്ള ജോലി പല മേഖലയിലുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ എ വെരി സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി വെരി റിച്ച് വൈൽ മാസസ് ആർ സഫറിങ് ഫ്രം എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി ഇനി ഇതാ ഒരു പോവർട്ടീൻ്റെ കേസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻകം കിട്ടുന്ന റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ മാസ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പോവർട്ടി അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻഈക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സാലറി ജോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അണ്ടർ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു ഏൺ ഫ്രീ ടു സേവ് ആൻഡ് ഫ്രീ ടു ഓൺ എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം കടയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ പണിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു റീസണാണ് ദെൻ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ ഹൈ ഇൻകം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസൊക്കെ നമുക്കറിയാം ദെൻ chronic unemployment and unemployment and low level of income of vast majority of the population is an important cause for inequality in income adha idu nammalku ariyalla le nammude economy il unemployment area ok nammal padichathana already appo unemployment nalla reethikkulladhu und unemployment nu vanna the people are ready to or willing to work but they can't find the job avarku joli കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടാക്സ് ഇവേഷൻ മൂലവും നമുക്ക് ഹൈ ടാക്സ് ഇവേഷൻ മൂലവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറപ്ഷൻ അഴിമതികൾ ദെൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ പുവർ പീപ്പിൾ സഫർ മോസ്റ്റ് സാധാരണക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത് ഇൻകത്തിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇനി ക്വാളിറ്റി സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് കമ്മഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാണെങ്കിൽ കുറയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ഇക്വലിബ്രിയം വരും ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പക്ഷേ ഡിസ്ഇക്വലിബ്രിയം വരും ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഇ
വേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഓർ പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നത് മൂലം ജനറൽ പ്രൈസിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വരുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ ഡിമാൻഡ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ഫോം ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിമാൻഡ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് വെൻ പ്രൈസസ് റൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗുഡിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കാഴ്സിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് വെൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ബട്ട് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിക്രീസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ കലാമറ്റീസ് നാച്ചുറൽ കലാമറ്റീസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇൻക്രീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈസ് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ സ്കാഴ്സിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏഴെണ്ണം ആണ് ഈ ഏഴെണ്ണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ടു മാർക്കിനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കോസ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടൈപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് പ്രൈസ് ലെവൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീപ്പിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ച് വേഗതയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റണ്ണിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മണി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഗാലോപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അണ്ടർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദ പ്രൈസ് ഇസ് റൈസ് എവറി മിനിറ്റ് ഓരോ മിനിറ്റിലും പ്രൈസ് കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗാലോപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഏരിയ എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ കോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാലോ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേജസ് ഓർ സാലറീസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗഡിംഗ് ബൈ ട്രേഡേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം വേണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻസോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കിയ ശേഷം പതിമൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നാലും എക്സാം ടൈമിൽ ഒരു പത്തെണ്ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോൾ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ എം എസ് എം ഇൻ കേരള എക്കോണമി എം എസ് എം ഇയുടെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ റോളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാവ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി കൺട്രി അതായത് നമുക്കറിയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വിശ
the rural and backward areas as a whole will also develop develop avunnundu then adey pole thanne large employment opportunities nammal nerthe paranjadana labor valare adhigam endha pra employment opportunities provide cheyunnundu balanced regional development mobilization of local resources avarku velli reethilulla capital o velli reethilulla resources onnu irukkan pattilla appo നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു മൊബൈലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റോൾ ഓഫ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഴ്സസ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ വെൻ പീപ്പിൾ ആക്റ്റീവ്ലി സെർച്ച് ഫോർ ജോബ്സ് ബട്ട് ആർ അൺഏബിൾ ടു ഫൈൻ ജോബ്സ് അവർ ദ ആർ വില്ലിങ് ദ ആർ റെഡി ടു വർക്ക് ദ ആർ സെർച്ച് ഫോർ ജോബ്സ് ബട്ട് അൺഏബിൾ ടു ഫൈൻ വർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോബ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ പ്രഷർ ഉണ്ട് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റൂറൽ അർബൺ മൈഗ്രേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഇത്രയാണ് കോഴ്സസ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വേഗം വായിച്ചു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് കാണാൻ പാടം പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൈൻസ് ഓഫ് മോണോപോളി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മോണോപോളി എന്താണെന്ന് എഴുതാം മോണോപോളി ആസ് എ ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് എമേജ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ദ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി നോ ഡിസപ്പിയേർഡ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോ ആൻഡ് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിംഗിൾ എന്നാണ് മോണോൻ്റെ മീനിങ് പോളി മീൻസ് സെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മോണോപോളി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓൺലി വൺ സെല്ലർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് which there is no close substitutes ഒരു ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരൊറ്റ ഒരു സെല്ലറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെയാണ് മോണോപോളി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ കൈൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് മോണോപോളി മാർക്കറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ചോദിക്കാട്ടോ അപ്പം നാച്ചുറൽ മോണോപോളി ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ മോണോപോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോപോളി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ജൂട്ടിൻ്റെ ഓക്കെ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോണോപോളി മാർക്കറ്റാണ് നാച്ചുറൽ മോണോപോളി ദെൻ ലീഗൽ മോണോപോളി എന്ന് പറയുമ്പം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി നിയമപ്രകാരം രൂപിതമായിട്ടുള്ള മോണോപോളീസ് ദെൻ സോഷ്യൽ മോണോപോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോപോളി ദെൻ വോളണ്ടറി മോണോപോളീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്രിയേറ്റഡ് വോളണ്ടറി ബൈ ദ പേഴ്സൺ കൺസേൺഡ് ഓർ ബൈ ദ ഫേംസ് കൺസേൺഡ് ഒരു ഫേം കൊണ്ടോ ഒരു പേഴ്സൺ കൊണ്ടോ രൂപിതമായിട്ടുള്ള മോണോപോളീസാണ് വോളണ്ടറി ദെൻ സർവീസ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുമ്പം മോണോപോളി മേ റൈസ് ഇൻ സർവീസ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഡോക്ടർ ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് സർവീസ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദീസ് ആർ ദ കൈൻസ് ഓഫ് മോണോപോളി നെക്സ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പറയാം എന്താണെന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാം മോണോപോളി ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാം അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോണോപോളിയിൽ സിംഗിൾ സെല്ലറെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പെർഫെക്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബേസിക് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടൂൾസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ടൂളായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് this concept helps in selecting the best possible alternatives from among various alternatives available to solve a particular problem ipo oru problem undayi nu vicharichu nammude economy il oru problem undayi managerial related ta oru problem undayi kanyal oru vaada alternatives undavu adile etum best select cheyda problem solve cheyavuna oru oru principle aanu principle of opportunity cost ennu parayunnathu this concept helps in the best allocation of available resources namukku nilavilulla resources in the ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് റിലേറ്റീവ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് നോർമൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻറ്റലിസം ഇൻക്രിമെൻറ്റലിസം ആക്ച്വലി ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റലിസം ഓർ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റീസണിങ് ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഒരു നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്കണോമിക്കിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് പിരീഡ് ലോങ് പിരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിരീഡുകളുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂവിൽ ഉള്ള ഷോർട്ട് റൺ ലോങ് റൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു ടൈം റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ് പ്രൊപ്പോസൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുമോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ദ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൂടുതലും ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു അലോക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ് വെർ ദ ആർ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ടൂൾസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് Uh, assumptions of the theory of consumer surplus ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർ ടു പേ എന്താണ് ഞാൻ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് പേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർ സർപ്ലസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓവർ ആൻഡ് എബൌ ദ പ്രൈസ് വി പേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് രൂപയാണ് പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ ചിലവായത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള എൺപത് രൂപ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്ലസ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് ആ മൊത്തം നൂറ് രൂപയും ചിലവാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ വന്നേ പക്ഷേ ഇരുപത് രൂപ മാത്രമേ ചിലവായുള്ളൂ സോ ആ ഒരു എൺപത് രൂപ കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്ലസ് ആണ് അതാണ് കൺസ്യ
this theory is applicable only if the law of diminishing marginal utility is valid. That is valid. That is why we have a consumer surplus theory applicable. That is why we have a limitation. 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 Foreign Direct Investment, அதவா FDI, Types or Forms or Modes. அப்போம் what are the different types of FDI? என்னக்கு சொல்சு என்னா, FDI இன்னு வருந்தேன் full form அதிம் படிச்சு வைக்கியா, Foreign Direct Investment ஆனு, அதில நம்க்கு ரண்டு classification காண்ச சாதுக்கு, on the basis of asset, on the basis of nature of the business activity. On the basis of asset, இன்னையான் FDI என்தானு வருந்தேன் FDI refers to investment in the asset of a company in a foreign country. Foreign country लल्ला, उरु company ल assets इंड मेल लल्ला investment. Okay, for the purpose of control. Control यहां वेंडीट आनु, नमल foreign country ल उरु company ल assets इंड मेल, नमल investment नड़त्त नुद। अपम, इवर FDI नड़त्त नुद company ले, इदे country making the FDI ने, नमल home country ना बरया, इपप न्यान इंदील इरुन्नेट्ट, इंद Pakistan le, uru uru company la sedikit ni milih investment ni nanti. Apa ni? Nanti nada pi ni, ane enne home country nana beraya. Ada receive ini country na host country nana beraya. Mansla, ada guru ni nanti itu bercerita. Ini asset ni de base le beri nanti greenfield investment ni. Ada itu setting up of new enterprise in a foreign country. Foreign country ni potu pudi uru enterprise starti ane gila. Ada ni ane greenfield investment ni beraya. Acquisition. அதைது investment made in existing enterprise அதைது நிலவில் இல்ல பாக்கிஸ்தானில் இப்பு நிலவில் இல்ல வரு enterprise என்று மேலு நம்மல் investment நடத்தான் சாதான் acquisition brownfield investment என்று வருந்து வருந்தையால் combination of greenfield and acquisition ரண்டின்று combination ஆனு brownfield என்று வருந்து இன்னி on the base of nature of the business activity விடையான் சா horizontal foreign direct investment என்று அதைது when a firm invest abroad in the same industry in which operates in the home country இப்பு நாட்டில் same company இனிக்கு இண்டு அதைப் போல தன்னே நான் பர்த்து போயிட்டும் ஒரு industry start்டியானங்கில் இது investment நடத்தானங்கில் அதானு horizontal vertical இந்து வருந்து இன்னால் when a firm expand its business into another country by moving to a different level of supply chain நாட்டில் நான் ஒரு level லானு செய்துவுண்டு இருந்தின்ன நான் பர்த்து போய்சு இதுண்டங்கில் அதானு வர்டிக்கில் then conglomerate FDI இன்னு பர்ணையில் firm undertakes unrelated business activities in a foreign country இது ஒரு பந்துவில்லாத unrelated ஐட்டில் உன்னுல் சியான்சல் அதானு conglomerate பின்னே platform ஆனு platform நு வர்ணையில் here a firm expand its business into another country but the output is then exported to a third country expand ஏயான் அல்லரி இருக்கு வேறு ஒரு கண்டிரில் போய் start இன்னும் பர்ச்சை அதுந்தை output போன்னது மூனாவது ஒரு கண்டிரில் ஓட்டானும் okay அதனு platform அப்பம் இத்தும் ஏது வேணமெங்களும் நம்க்கு 2 மார்க்கினி சோதிக்கியாம் அப்பு இது types காரிங்களுக்கு விரும்ம் நீங்களு இத்திரையும் பர்ந்து சதிதிக்கு நீங்கு ஒரு காரியம் மன்சிலாயின்டாவும் லாஸ்டுது ரண்டு சாப்டிரினானு கூடதல் ஐடம் short essay questions சோசுட்டலது அதையது an overview of Indian economy in India's foreign trade இன்னானை எட்டும் கூடதலு short essay essay வேறான் சாதிதியில்லது பார்க்கில்லையின் நீங்கள் எட்டும் குடில் செல்பா, first of the two chapter நீ நாவாம் நாம் கொண்ணும் பரையானைட்டு பட்டில்லியா, பாது உண்டு எல்லா chaptersும் importanceும் கொடுத்து படிக்கியா, previous year questions நான் பரையான்னது கொர்ச்சு focus செய்து படிக்கியா, இது மாத்ரம் வெருள்ளு, அலங்கள் இதிலையிரங்களும் questions வெருள்ளு, என்னும் யாதுரை So, ini essay kustunnya video ni, saya edit nanda. So, ada ke kahana, two mark inde kahana. So, all the very best. Thank you.